ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നോയ്സ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് പഠിക്കാനുള്ളത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ എം ട്രാൻസ്മിറ്റർ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എഫ് എം ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഡയറക്റ്റ് എഫ് എം ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എഫ് എം ദെൻ ഡിഫൈൻ പ്രീ എം എംഫസിസ് ആൻഡ് ഡി എംഫസിസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എ എഫ് സി ദെൻ നോയ്സിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോയ്സസ് ടു ഡിഫൈൻ സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ ടു സ്റ്റേറ്റ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ നമ്മളിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ എ എം ട്രാൻസ്മിറ്റർ എ എം സിഗ്നൽസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെയാണ് എ എം ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് എ എം ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഹൈ ലെവൽ ട്രാൻസ്മിറ്ററും ലോ ലെവൽ ട്രാൻസ്മിറ്ററും അപ്പം നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവറിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഏത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ വേണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈ ലെവൽ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പവർ കൂടുതൽ വേണ്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിലോവാട്ട് റേഞ്ചിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പവർ വേണം ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ ട്രാൻസ്മിറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫ്യൂ കിലോ ഫ്യൂ വാട്ട് റേഞ്ചിൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പവർ എങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ലെവൽ എ എം ട്രാൻസ്മിറ്ററാണ് ഈ ഹൈ ലെവൽ എ എം ട്രാൻസ്മിറ്ററും ലോ ലെവൽ എ എം ട്രാൻസ്മിറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലിൻ്റെയും ക്യാരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെയും ഒക്കെ പവർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷനിലാണ് ആ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രംസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് ഒരു ലോ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു വേവിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഒരു ക്യാരിയർ സിഗ്നലും വേണം മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലും വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓഡിയോ സിഗ്നലാണ് അതിനെ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നേരെ മോഡുലേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു മോഡുലേറ്ററിൽ വരേണ്ട വേറൊരു സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരിയർ സിഗ്നലാണ് അത് ഇവിടെ ഒരു ആർ എഫ് ഓസിലേറ്റർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ എ എം മോഡുലേറ്റർ ഇതിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഈ മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആൻഡിന വഴി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണിത് ഇതാണ് ോ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഹൈ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ നോക്കാം ഹൈ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഹൈ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈ ലെവൽ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിലെ ഓരോ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു എ എം ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ആണ് അപ്പോൾ ട്രാൻ എ എം ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മോഡുലേഷൻ പ്രോസസ് തന്നെ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെസ്സേജ് സിഗ്നലും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരിയർ സിഗ്നലും വേണം ഇവിടെ ക്യാരിയർ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാരിയർ ഓസിലേറ്റർ ആണ് ഈ ക്യാരിയർ ഓസിലേറ്റർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരിയർ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലുള്ള സിഗ്നലിനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്യാരിയർ ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ക്യാരിയർ ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാരിയർ ഓസിലേറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ക്യാരിയർ സിഗ്നലിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സിഗ്നലിനെ നേരെ ബഫർ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ബഫർ ആംപ്ലിഫയർ ഇവിടെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനാ
ഈ ക്യാരിയർ ഓസിലേറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാരിയർ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യാരിയർ ഓസിലേറ്ററിന് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്യാരിയർ ഓസിലേറ്ററിനെയും ഫ്രീക്വൻസി മൾട്ടിപ്ലയറിനെയും കൂടെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനും ചെയ്യുന്നത് ബഫർ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് ഇതിന് വേറൊരു പേര് പറയും ഹാർമോണിക് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയും ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മളെ ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രീക്വൻസി മൾട്ടിപ്ലയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ഏത് ഫ്രീക്വൻസി ആണോ വരുന്നത് ആ ഫ്രീക്വൻസിയെ ഈ ഫ്രീക്വൻസി മൾട്ടിപ്ലയറിന് ഒരു മൾട്ടിപ്ലയിങ് ഫാക്ടർ കാണും ഇപ്പോൾ ആ മൾട്ടിപ്ലയിങ് ഫാക്ടർ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലയിങ് ഫാക്ടർ ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണോ അതിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ഈ ഫ്രീക്വൻസി മൾട്ടിപ്ലയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ മോഡുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടുന്ന ക്യാരിയറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണോ ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് ഈ ക്യാരിയർ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാരിയർ ഓസിലേറ്റർ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് തൗസൻഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്രീക്വൻസി മൾട്ടിപ്ലയറിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ടു ഉള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി മൾട്ടിപ്ലയർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ വരുന്ന ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് തൗസൻഡ് ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ഫ്രീക്വൻസി മൾട്ടിപ്ലയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണോ അത്ര ആക്കുക എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി മൾട്ടിപ്ലയറിനുള്ളത് ഈ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയുടെ പവർ ദറ്റ് ഈസ് ഈ ക്യാരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ പവർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പവർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ക്യാരിയർ സിഗ്നലിനെ മോഡുലേറ്റഡ് ക്ലാസ് ഈ പവർ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ മോഡുലേറ്റഡ് ക്ലാസ് ഈ പവർ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഇവിടെ ഈ മോഡുലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ക്യാരിയർ സിഗ്നൽ പവർ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടുന്ന എന്താണ് മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഓഡിയോ സിഗ്നൽ ആണ് അപ്പോൾ ഓഡിയോ സിഗ്നലിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് അതായത് ഇവിടെ മൈക്ക് ഈ മൈക്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട് സിഗ്നലിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓഡിയോ ഡ്രൈവർ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓഡിയോ ഡ്രൈവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഓഡിയോ പവർ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പാകത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ആക്കി ഈ മൈക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഓഡിയോ ഡ്രൈവർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഓഡിയോ പവർ ആംപ്ലിഫയറിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ആക്കുക അപ്പം ഈ ഓഡിയോ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ പവർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ പവർ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാരിയർ ചെയിൻ ഓഡിയോ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ മൊത്തം ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു ക്യാരിയർ ചെയിനിലാണ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ സിഗ്നൽ ദാറ്റ് ഈസ് മെസ്സേജിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ ഓഡിയോ സെക്ഷനിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്ററും നമ്മുടെ ഈ ഹൈ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്ററും നമ്മളുടെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു പവർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷനിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാരിയർ സിഗ്നലിനെ ഇവിടെ ഈ ഒരു പവർ ആംപ്ലിഫയർ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓഡിയോ സിഗ്നൽ ദാറ്റ് ഈസ് മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ ഈ